প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে প্রোল্যাপস ইউটারাস এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন এই বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন আমরা পরিচিত হই নেই আমাদের আজকের অতিথির সাথে অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন উনিশশো সালের অক্টোবরে শরীয়তপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিজিও ডিগ্রি অর্জন করেন বর্তমানে তিনি গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গাইনি ও অবস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার প্রোলাপস ইউটেরাস একটি কঠিন একটি নাম অনেকেই হয়তো জানে না এই নামটি দিয়ে কিন্তু আবার এই রোগটির সাথে কিন্তু অনেকে পরিচিত আপনি কি একটু বলবেন যে সাধারণত এই রোগটি কোন নামে পরিচিত যেহেতু আপনি এই রোগ নিয়ে অনেক স্টাডি করছেন অনেক চিকিৎসা করাচ্ছেন করছেন নিজে তো কোন নামে সাধারণত এই রোগটি চিনে এবং এটি সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন অ্যাকচুয়ালি গ্রামে গেলে গ্রামের লোকরা এটাকে পদ্ম রোগ হিসাবে জানে আচ্ছা প্রোলাপস হিসাবে তারা জানে এসেই বলে আমার পদ্ম রোগ আছে তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি তাদের কাছ থেকে শিখেছি এই প্রলাপসটাকেই তারা পদ্ম রোগ বলে অ্যাকচুয়ালি নর্মালি ইউটাসটা নিচের দিকে নেমে আসে আউট অফ বেজানাল ইনটয়টাস নেমে আসে এবং ইট হ্যাজ গট এ তিনটা স্টেজ আছে তার ফার্স্ট স্টেজ যদি হয় তা ইট রিমেন্স উইদিন দ্য বেজানাল ইনটয়টাস অ্যান্ড সেকেন্ড স্টেজে হলে তার বেজানাল ইনটয়টাসের বাইরে নেমে আসে বেশ অনেকটা সার্ভিক্স মানে ইউটাসের সাম পোর্শন ইউটাসের গট এ থ্রি পোর্শন সার্ভিক্স বডি অ্যান্ড ফান্ডাস সেকেন্ড ডিগ্রিতে সার্ভিক্স অ্যান্ড বডি নেমে আসে থার্ড ডিগ্রিতে অ্যাজ এ হোল ইউটাস ফুল প্রসিডেন্সিয়া বলি এটাকে থার্ড ডিগ্রি ইউটার অ্যান্ড প্রলাপসের ফান্ডাস সুদ্ধায় অ্যাজ এ হোল ইউটাসটা নেমে আসে প্রলাপস নেমে আসে আচ্ছা তো কারা বেশি এর মধ্যে এই সমস্যাটার মধ্যে পড়ে সেটি একটু জানি এই কেসটা সাফার আর হলো মাল্টিপল প্রেগনেন্সি দোজ মায়েদের অনেক বাচ্চা হয়েছে তারাই এটা এটার ভুক্তভোগী তার মানে একটু বেশি বয়সের দিকে হ্যাঁ বেশি বয়সের দিকে হচ্ছে আর তার একটা আর একটা হলো বাচ্চা হওয়ার সময় ডেলিভারি করার সময় ফুল ডাইলটেশন অফ দি সার্ভিক্স জরায়ুর মুখ না খোলার আগেই অনেকে জোর করে বাচ্চা বাইর করে ফেলতেছে এই ওনাদের ক্ষেত্রেও এরকম ই হতে পারে আর আরেকটা আমাদের দেশে হলো ম্যাল নিউট্রিশন আপনাদের ম্যাল নিউট্রিশনের জন্য প্রলাপস হতে পারে এবং আমাদের দেশের ভদ্র মহিলা ডেলিভারির পরপরই গ্রামের লোকরা বিশেষ করে আপনার তারা সিলিন্ডারি ওয়ার্ক খুব বেশি করে সেই জন্য তাদের প্রেশার বেশি পড়ে এবং প্রলাপস হয়ে যেতে পারে শহরে কিন্তু প্রলাপস খুব একটা বেশি দেখা যায় না আমি ঢাকা সিটিতে খুব রেয়ার প্রলাপস পেয়েছি কিন্তু সাবারে আমি যেখানে কাজ করি সেখানে পেয়েছি আমাদের কতগুলো ক্যাম্প আছে বিভিন্ন জায়গায় যেমন আমি কয়েকদিন আগে চর তারা নিজেরাও নর্মাল ডেলিভারির প্রতি একটু সবসময় ইচ্ছুক থাকেন এবং ওই সময়ে ওই সমস্যাটা হয় যেটি বলছিলেন আবার হচ্ছে অনেক বেশি বাচ্চা নেওয়ার বিষয়টাও কিন্তু গ্রামাঞ্চলেই বেশি সব কিছু মিলে আসলে ওই দিকটাতেই এটা কভার করে বেশি আচ্ছা তো যখন এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসছে তারা তখন কিভাবে এটি বলছে আপনাদের কাছে বা কি সমস্যার কথা কি অভিযোগটা তারা বলছে তারা এসে বলে আমার নিচে নেমে পদ্মরক আছে নিচে জড়ায়ু নিচের দিকে নেমে গেছে আচ্ছা এটাই বলে তখন আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখি কত ডুবি নিচে নেমেছে তার যদি মনে করি তার যা বেজনের ভিতরই আছে তবে আর আমরা অপারেশনের কথা বলি না তখন প্যালভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ আর যদি সেকেন্ড ডিগ্রি ইউটাইন প্রলাপস হয় এবং যদি বদ্রমহলের বয়স আমরা দেখেছি থার্টি ফাইভ অ্যান্ড অ্যাভাভ তখন আমরা তাকে অপারেশন সাজেস্ট করি এবং তার ফ্যামিলি লাইফ কমপ্লিট হ্যাঁ তার বাচ্চা কাছে আর নিবে না আর থার্ড ডিগ্রি ইউটাইন প্রলাপস যদি হয় ইররেসপেক্টিভ অব এনি ফ্যামিলি লাইফ এটা খুব একটা এম্ব্রাসিং কন্ডিশন তাকে পায়খানা প্রসব করতে অসুবিধা হয় তার এবং ওটাকে আমরা হিস্টেকটম করে ফেলি মেজাল হিস্টেকটম করে অপারেশন করাটাই অপারেশন করা হয় একমাত্র চিকিৎসা হ্যাঁ স্যার যেটি বলছিলেন যে অপারেশন করা হয় গা ইউটারাসের অপারেশনটা করার প্রতি কিন্তু অনাগ্রহ থাকে অনেকের বিশেষ করে মহিলাদের এবং আপনি যেহেতু বলছিলেন যে গ্রামাঞ্চলে তাদের ক্ষেত্রে আরও বেশি তাদেরকে তখন আপনারা আশ্বস্ত করেন কিভাবে বা কি বলে পরামর্শ অ্যাকচুয়ালি আমরা তাদেরকে কাউন্সেলিং করি আপনার যদি এটা অপারেশন না করান ভবিষ্যতে আপনার সমস্যা বাড়বে আরও পায়খানা প্রসব করতে অসুবিধা হবে এবং একটা বড় সমস্যা যেটা দেখা দেয় ইনকন্টিনিউস অফ ইউরিন আমাদের দেশের গ্রামের মুসলমান মেয়েরা হাসি কাছে দিলে পেশা বেরিয়ে আসে এবং তখন ওরা কাপড় চাপড় নষ্ট হয়ে যায় নামাজ পড়তে পারে না 
मेनलिंग लक्षण गुकाश पे डाक्टरना भारी क्ज कर छोटेलिंग असुविधा मधुपुर बन जंगले जुम चाष कर जुम चाष करते पहाड़े नामे उठे एवं बिकाले नाम लव ग्रेविटेशन एखे क्ज करते हेवी वार्क करते आनमेरिड मे तरह प्रलाप्स हो गई सूतरा चिकित्सा एवोशन होते पड़े एवोशन चिकित्सा आसे और थार्ड डिग्री यूटार्न प्रलापे जटिलत अरज करते अनेक किस कमप्लीकेशन होते अपारेशन पर एक अपारेटिव कमप्लीकेशन आई किसद ब्लिडिंग होते हिमरेज डिफिकल्टी फेस करते 
তো আপনি প্রতিরোধের একটি কারণ আমাদের বলেছেন যে একটি হচ্ছে যেহেতু কারণ হচ্ছে খুব হেভি কোনো কিছু নিয়ে যখন একটা মেয়ে তার কাজ করবে তার প্রফেশনে যখন থাকবে সে ক্ষেত্রে একটি ঝুঁকি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে জাতীয় সমস্যা হওয়ার আরও কিছু কি বিষয় রয়েছে যাতে করে এই জাতীয় এই প্রলাপস ইউটেরাস এই সমস্যাটি যাতে কোনো বয়সের মহিলার এই ভুগতে না হয় এই সমস্যাটি দিয়ে তার জন্য প্রতিরোধের কি বিষয় রয়েছে প্রলাপস ইউটেরাস অনেক সময় কনজেনিটালি হয় এবং আপনার হেভি কাজ করার জন্য ইত্যাদি হয় এবং না হওয়ার অ্যাকচুয়ালি পদ্ধতি হলো যদি আপনার সমস্ত কাজ হেভি ওয়ার্ক এবং চাইল্ড বার্থ যদি কমায় নেওয়া হয় এবং এটা যদি হসপিটাল ডেলিভারি হয় তখন এটাকে অ্যাভয়েড করা যায় স্যার চমৎকার বলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করছি আপনার পরামর্শ আমাদের দর্শকদের উপকার আসবে আপনাকেও ধন্যবাদ এনএন টিভিকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম একটি জটিল সমস্যা যেটিকে বলা হচ্ছে প্রলাপস ইউটেরাস এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিছু পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথি আমাদের দিলেন আশা করছি সেগুলো আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন এবং এ জাতীয় সমস্যা থেকে নিজেদের দূরে রাখবেন এখন আমরা দেখাব লোয়ার ব্যাকের সিক্স মুভমেন্ট এই সিক্স মুভমেন্টের সাথে সাথে আমরা আরও কিছু দুইটা এক্সারসাইজ দেখিয়ে দেবো যেটা আমরা আগেও দেখেছিলাম এই এই একই একই মুভমেন্টে দেখা দেখানোর রিজেনটা হচ্ছে আমরা যেটা বলেছিলাম যে সিরিয়ালি করতে হবে যে এই মুভমেন্টটা করার পরে আগের যে প্রিভিয়াসলি যে মুভমেন্ট করেছিলাম এটা দেখানোর রিজন হচ্ছে যে আমরা যখন যেভাবে স্ট্রেচ করেছিলাম এটা অপোজিট দিকে যদি স্ট্রেচ না করি তার লোয়ার ব্যাকে একটা টেনশনটা রয়ে যাবে এই টেনশনটাকে রিলিফ করার জন্য আমরা একই সাথে আগের কিছু দুইটা এক্সারসাইজ আমাদের ইনক্লুড করতে হবে এখন দেখা যায় যে দেখাচ্ছি কীভাবে ছয় নম্বর এক্সারসাইজ করতে হয় এবং এর সাথে সাত এবং আট নম্বর এক্সারসাইজটা ইনক্লুড করতে হবে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে মডিফাইড কোবরা পোজ এটা ইয়োগাতে কোবরা পোজ ইজের ইজ এ ভেরি কমন পোজ কিন্তু খুব ডাইনামিকভাবে অথবা খুব মানে হাইপার মানে স্ট্রেচের অবস্থা আমরা এইটা করবো না মানে কোবরাটা করবো না কিন্তু হাইপার স্ট্রেচারটা বেনিফিট পাওয়ার জন্য আমরা দুই দিক থেকে জিনিসটা জিনিসটাকে স্ট্রেচ শর্ট করবো এখন দেখুন যে কীভাবে আমরা এই মডিফাইড এটা এটা করছি ওকে নর্ম শুয়ে থাকবে ওকে হাত দুটো থাকবে একদম আপনার চেস্টের পাশে ফোর হেড দিয়ে থাকবে আপনার ইয়েতে ইয়েতে মানে মাটিতে যাতে যদি ফোর হেডটা না থাকে তাহলে যদি আপনি যদি এইভাবে রাখেন তাহলে দেখবেন যে আপনার স্পাইনে একটা প্রেশার পড়বে প্রেশারটাকে আমরা রিলিফ করে দিলাম মুভমেন্টের থ্রুতে এখন যখন আপনি ব্রিথ ইন বলবো ইউ সি দ্য মুভমেন্ট ব্রিথ ইন এইটুকু উঠছে যতটুকু উঠানো যায় হাত দিয়ে কোনো প্রেশার দেবেন না প্রেশারটা পড়বে এখান থেকে এদিকে গেল উঠে এদিকে গেল উঠে এতে কি হচ্ছে আপনার হিপ মাসলটা কিন্তু ইনভলভ হচ্ছে এবং হিপ মাসলটার সাথে স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে আমরা যে জিনিসটা করছি আপার ব্যাগটাকে কিন্তু ইনক্লুড করছি এবং যখন আপার ব্যাগ আপার ব্যাগ বা লোয়ার ব্যাগ যখন একসাথে উঠছে এখানে কনস্ট্রাকশন হচ্ছে দ্য ব্লাড ইজ গোয়িং মোর দেয়ার এবং এই যত বেশি ব্লাড আসবে তত জিনিসটা হিলিং তর নিতে হবে ওকে উইথ ইন ওকে উইদাউট ইয়েস উইথ ইন ওকে উইদাউট Within, without, within, okay. You need to have a basic one, you can have a dog on it, but you can have a dog on it. Five to ten seconds is enough. Without, okay. It happened. প্রতি পায়ে পাঁচবার পাঁচবার মানে করলে করলে যথেষ্ট এইখান থেকে যে জিনিসটা জিনিসটা করবে সিকুয়েন্স মানে অনুযায়ী আমরা চলে যাব ক্যাশ স্ট্রেচ পজিশনে গো ইয়াস গো উইদ ইন উইদ আউট উইদ আউট ইয়াস উইদ ইন উইদ আউট ইয়াস বয়স দশনে চলে যাও গো উইদ ইন উইদ আউট Breathe in, breathe out. Yes, good, up. তাহলে জিনিসটা কিন্তু আমি আবার ইকুয়ে ইকুয়ে মানে বলে গেলাম এটা আমি তিনটে এক্সারসাইজ একই সাথে দেখানোর ইটা হচ্ছে রিজেনটা হচ্ছে যে কোবরা পোজের পরে যে আগে কিন্তু এই দুইটা এক্সারসাইজ আমি করেছিলাম আগে এটাকে আবার মাঝখানে ইনক্লুড কিন্তু মানে করতে হবে দ্য রিজেন ইস ওই যখন কোবরা পোজের পরে যে জিনিসটা লোয়ার ব্যাকে কন্ট্রাকশনটা বেশ হয় এই কন্ট্রাকশনটা রিলিজ করার জন্য এই দুইটা এক্সারসাইজ করলে টেনশনটা রিলিজ হয়ে যাবে এবং হিলিং প্রসেসটা খুব তাড়াতাড়ি হবে প্রিয় দর্শক কোনো দুর্ঘটনায় আপনার কাছের কেউ পড়ে যেতে পারে পানিতে সেক্ষেত্রে তাকে তুলে আনার পরে হাসপাতালে নেয়ার আগে প্রাথমিকভাবে কি করবেন তা নিয়ে চলুন শুনি একজন চিকিৎসকের পরামর্শ আমাদের দৈনন্দিন চিকিৎসা সেবায় আরেক ধরনের রোগী আমরা যেটা কমনলি পাই সেটা হচ্ছে কি ড্রনিং যেটা যা বলে ডুবে যাওয়া পানিতে ডুবে যাওয়া এক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় ছোট বয়সের বাচ্চারা পানিতে ডুবে যায় এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে আমাদের করণীয় কি খুব সাধারণ বিষয় সেটা হচ্ছে যে তাকে পানি থেকে উদ্ধার করে উদ্ধার করে শুকনো জায়গায় নিয়ে যেতে হবে 
তাকে কাত করে শুয়ে দিতে হবে কাত করে শুয়ে দেওয়ার পর তার নাককে পরিষ্কার করে দিতে হবে তার কারণ নাকের মধ্যে ময়লা কাদা ঢুকে থাকতে পারে পরিষ্কার করতে হবে মুখটা পরিষ্কার করতে হবে মুখ পরিষ্কার করার পরে তাকে জামা কাপড় থাকলে সেগুলো খুলে দিতে হবে এবং তার পেটটা দেখতে হবে ফুলে উঠে গেছে কিনা ফুলে গেছে কিনা এবং পানি সাধারণত ড্রনিং হলে যেটা হয় পানি খেয়ে পেটটা ফুলে যায় তার শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট হয় এরপরে আর আমাদেরকে দেখতে হবে যে শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট হচ্ছে কিনা যদি শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় তাহলে আমাদের মুখের মধ্যে অক্সিজেন নিয়ে অর্থাৎ বাতাস নিয়ে তা সেই বাচ্চাটির মুখের মধ্যে মুখ হাঁ করে আমাদের মুখ দিয়ে সে বাতাসটা দিতে হবে যাতে তার অক্সিজেনটা নিতে পারে এরপরে পেটের মধ্যে হালকা প্রেসার দিয়ে আমাদেরকে সেই পানিগুলো বের করার চেষ্টা করতে হবে এবং বাচ্চাটিকে কাত করে শোয়ানো অবস্থায় ট্রলিতে করে নিয়ে আমাদের নিকটতম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হবে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে অবহিত করতে হবে যে বাচ্চারা কখন পানিতে পড়ে গিয়েছিল এবং আমরা কতক্ষণ পরে তাকে এখান থেকে উঠাতে পেরেছি তাহলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনে আজকের হেলথ টিপস যাদের কনস্টিপেশনের সমস্যা আছে তারা প্রতিদিনের খাবার তালিকায় শাকসবজি রাখুন সমস্যা কেটে যাবে প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে আমাদের চেষ্টা তো দুইটা মেইন অর্গান একটা হলো হার্ট আর একটা হলো লাংস লাংসের কারণে শ্বাসকষ্ট বেশি হয় যেরকম অ্যাজমাতে হতে পারে আবার ক্রনিক ডিজিজ আছে সিওপিডি বলে সেটাতেও শ্বাসকষ্ট হয় তার যদি নিউমোনিয়া জাতীয় কোনো অসুখ হয় শ্বাসকষ্ট হয় যদি তার ওই ফুসফুসের চতুর্দিকে যে ক্যাভিটি থাকে সেখানে যদি পানি আসে আমরা টোরালি ভিশন বলি সেখানেও শ্বাসকষ্ট হয় এতে অনেক কারণ হতে পারে আবার হার্টের কারণেও শ্বাসকষ্ট হয় লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিউর বলে সেটাকে শ্বাসকষ্ট হয় যদি হার্ট ফেলিউর হয় তাতেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়